হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি আফসারা হক তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর ইংলিশ প্রথম পত্র বইয়ের ইউনিট ফাইভ লেসন ওয়ানের দ্য গ্রিড অফ দ্য মাইটি রিভার্স এই গল্পটি পড়ব এবং গল্পটি আরও বিস্তারিতভাবে জেনে নেব বন্ধুরা আমরা জানি সবুজের চাদরে ঢাকা আমাদের এই দেশ এই দেশের প্রাকৃতিক শোভা আমাদেরকে মুগ্ধ করে এ দেশের প্রকৃতির রূপ বড়ই বিচিত্র এ দেশের নদী মাঠ অরণ্য আকাশ পাহাড় এগুলো দেখে আমরা পুলকিত হই আমাদের মাতৃভূমি তার অপরূপ ঐশ্বর্য ও সম্পদে অনন্য সেই অপরূপ ঐশ্বর্য ও সম্পদগুলোর মধ্যে নদীর ব্যাপারে আজ আমরা আলোচনা করব তাহলে চলো বন্ধুরা দেরি না করে গল্পটি শুরু করা যাক বন্ধুরা প্রথমে আমরা গল্পটি ছোট ছোট অংশে পড়ে নেব তারপর আমরা ধাপে ধাপে এর অর্থ সম্পর্কে জানব মেহেরজান লিভস ইন আসলাম অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোটেকশন এম্ব্যাঙ্কমেন্ট হার পলিথিন রুফড শেল্টার লুকস লাইক আ কেজ শি ইজ নিয়ারলি ফোর্টি ফাইভ বাট লুকস মোর দ্যান হার এজ বন্ধুরা গল্পে মেহেরজানের সাথে ঘটা একটি ঘটনা বলা হয়েছে অর্থাৎ বলা হচ্ছে মেহেরজান সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের উপর একটি বস্তিতে বাস করেন পলিথিনের ছাদ দিয়ে তৈরি তার আশ্রয়টি দেখতে খাঁচার মতো তার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিন্তু দেখতে আরও বেশি মনে হয় বন্ধুরা চলো আমরা দেখে নেই গল্পের পরের অংশে কি বলা হয়েছে ইন ফ্রন্ট অফ আর শেল্টার শি ইজ ট্রাইং টু মেক আ ফায়ার টু কুক দ্য ডেজ ওনলি মিল হার উইক হ্যান্ডস ট্রেম্বল অ্যাট শি অ্যাড সাম ফল লিভস অ্যান্ড স্ট্র টু দ্য ফায়ার The whispering wind from the river Jomuna makes the fire unsteady. The dancing flames remind Meherjan of the turmoil in her life. Or that, I can't tell you that the people who are living in the world are living in the world. They 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 are living in the world. যমুনা নদীর শোষ বাতাসে আগুন কেঁপে ওঠে অগ্নিশিখার আস্ফালন মেহেরজানকে তার জীবনের কষ্টের কথা মনে করিয়ে দেয় বন্ধুরা এবার চলো আমরা লেসনের পরের অংশে চলে যাই নট লং আগো মেহেরজান হ্যাড এভরিথিং আ ফ্যামিলি কালটিভেবল ল্যান্ড অ্যান্ড কেটল দ্য এরোশন অফ যমুনা গ্র্যাজুয়ালি কনজিউমড অল হার ল্যান্ডেড প্রপার্টি it finally claimed her only shelter during the last monsoon it took the river only a day to devour meher's house trees vegetable garden and the bamboo bush orthat beshi din ager kotha noy meher janer sob kichu chilo poribar chashjoggo jomi ebong gobadi poshu jomunar bhangon tar sob bhu sampatti dhire dhire grash kore fele গত বর্ষায় চূড়ান্তভাবে এটি তার একমাত্র আশ্রয়টুকু ছিনিয়ে নেয় মেহেরজানের বাড়ি গাছপালা শাক বাগান এবং বাঁশ ছাড় গ্রাস করতে নদীটি কেবল একদিন সময় নিয়েছিল বন্ধুরা গল্পের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে যে শি হ্যাড আ হ্যাপি ফ্যামিলি ওয়ান্স ওভার দ্য ইয়ার্স শি লস্ট হার হাজব্যান্ড অ্যান্ড হার ফ্যামিলি টু ডিজিজেস দ্যাট ক্রুয়েল হাঙ্গার অ্যান্ড পোভার্টি ব্রট টু দ্য ফ্যামিলি Now, she is the only one left to live on with the loss and the pain. The greedy Jomuna has shattered her dreams and happiness. Bondhura, ekhane bojhano hoye chhe je, ek shomoy tar ekti shukhi poribar chilo. Bigoto bochhor gulote nishthur khuda ebong daritro tar poribare je sob oshok ene chilo, tate tini tar shami ebong poribar ke haran. এখন শুধু তিনি ক্ষতি এবং বেদনা নিয়ে বেঁচে আছেন লোভী যমুনা তার স্বপ্ন এবং সুখ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে বন্ধুরা গল্পটি অনেক ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে তাই না 
তাহলে চলো আমরা পরবর্তী অংশে কি বলা হয়েছে তা দেখে নেই দেয়ার আর থাউজেন্ড আদার্স ওয়েটিং টু শেয়ার দ্য সেম ফেট লাইক মেহেরজান বাংলাদেশ ইজ আ ল্যান্ড অফ রিভার্স সাম অফ হুজ ব্যাংকস ওভারফ্লো অর ইরোড ডিউরিং মনসুন ইরোশন ইজ আ হার্স রিয়ালিটি ফর দ্য পিপল লিভিং অ্যালোন দ্য রিভার ব্যাংকস ডিউরিং ইচ মনসুন মেনি মোর ভিলেজেস আর থ্রেটেন্ড বাই দ্য মাইটি রিভার্স লাইক দ্য যমুনা দ্য পদ্মা অ্যান্ড দ্য মেঘনা ইট ইস এস্টিমেটেড দ্যাট রিভার এরোশন মেক্স অ্যাট লিস্ট ওয়ান লাখ পিপল হোমলেস এভরি ইয়ার ইন বাংলাদেশ ইন ফ্যাক্ট রিভার এরোশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ডেঞ্জার্স কস্ট বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ ইফ উই ক্যান নট টেক প্রম্প্ট অ্যাকশনস টু অ্যাডাপ্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ দেয়ার উইল বি থাউজেন্ডস অফ মোর মেহের জান্স ইন আওয়ার টাউনস অ্যান্ড ভিলেজেস এভরি ইয়ার বন্ধুরা চলো আমরা গল্পের এই অংশের বাংলা অর্থ জেনে নেই মেহেরজানের মতো একই ভাগ্য বরণ করার মতো হাজারো জন অপেক্ষমান বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ যেগুলোর কিছু সংখ্যক বর্ষাকালে বন্যা সৃষ্টি করে অথবা ভাঙ্গে নদীর পাড়ে বসবাসরত মানুষের জন্য নদী ভাঙন একটি কঠোর বাস্তবতা প্রতি বর্ষা মৌসুমে প্রমত্ত নদী যেমন যমুনা পদ্মা এবং মেঘনা দ্বারা আরও অনেক গ্রাম হুমকির সম্মুখীন হয় অনুমান করা হয় যে বাংলাদেশে নদী ভাঙন প্রতি বছর কমপক্ষে এক লক্ষ মানুষকে গৃহহারা করে মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রধান সংকটগুলোর একটি হলো নদী ভাঙন যদি আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কোনো দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করি তাহলে প্রতি বছর গ্রামে এবং শহরে আরও হাজারো মেহেরজান সৃষ্টি হবে বন্ধুরা চলো এবার আমরা ছোট করে জেনে নেই আমরা এই গল্প থেকে কি কি জানতে পারলাম অর্থাৎ চলো এই গল্পের একটি সারমর্ম দেখে আসি মেহেরজান বস্তিতে বাস করে এমন একজন গৃহহারা মানুষের উদাহরণ যমুনা নদীর ভাঙনে তিনি তার বসত বাড়ি এবং সম্পত্তি হারিয়েছেন তিনি তার পরিবারও হারিয়েছেন দারিদ্র এবং খাদ্য সংকটের কারণে সৃষ্ট অসুখে তার স্বামী মারা যান এখন তিনি কেবল একজন বস্তিবাসী বন্ধুরা মেহেরজানের মতো এমন অনেকেই রয়েছেন যারা নদী ভাঙনের শিকার নদী ভাঙন এখনও হাজারো মানুষের জীবন ও সম্পদের প্রতি হুমকি স্বরূপ নদী সন্নিকটে বসবাসরত মানুষেরা নদী ভাঙনের সর্বাধিক সম্ভাব্য শিকার বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ লোক নদী ভাঙনের ফলে গৃহহারা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হাজারো মানুষের জীবন কিভাবে আক্রান্ত হয় তার একটি মাত্র উদাহরণ হল মেহেরজানের জীবন বন্ধুরা তাহলে চলো জেনে নেই আমরা আজকের গল্প থেকে কি কি শব্দ শিখতে পেলাম প্রথমে আছে রুফড এটি একটি অ্যাডজেকটিভ এর অর্থ হল ছাদ দিয়ে ঢাকা বা আচ্ছাদিত এরপর আছে ট্রেম্বল এটি একটি ভার্ব এবং এর অর্থ হল ভয়ে রাগে বা দুর্বলতায় কেঁপে ওঠা এর পরের শব্দটি হল হুইসপারিং বন্ধুরা এটি একটি অ্যাডজেকটিভ এর অর্থ হল ফিসফিসানি বা আস্তে আস্তে কথা বলা এর পরে আছে ফ্লেম এটি একটি নাউন এবং এর অর্থ হল অগ্নিশিখা বা আগুনের আঁচ এর পরের শব্দটি হলো রিমাইন্ড এবং এটি হলো একটি ভার্ব এর অর্থ হল মনে করিয়ে দেওয়া বন্ধুরা আমরা আরও জানতে পারি টার্ময়েল এর অর্থ হলো অশান্তি বা টাল মাটাল অবস্থা এবং বন্ধুরা এটি একটি নাউন বন্ধুরা এর পরের ওয়ার্ডটি হলো এরোশন এটি একটি নাউন এবং এর অর্থ হলো ক্ষয় সাধন বা নদী ভাঙন এর পরের ওয়ার্ডটি হলো কনজিউম যা একটি ভার্ব এবং এর অর্থ হলো গ্রাস করা এর পরে আছে ক্লেম বন্ধুরা এটি একটি ভার্ব এবং এর অর্থ হলো ছিনিয়ে নেওয়া এবং সর্বশেষ ওয়ার্ডটি হলো মনসুন এটি একটি নাউন এবং এর অর্থ হলো মৌসুমি বায়ু বা বর্ষাকাল তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস তোমাদের কেমন লাগলো আজ আমরা খুবই ইন্টারেস্টিং একটি গল্প পড়লাম এবং বিভিন্ন শব্দ সম্পর্কে জানতে পারলাম বন্ধুরা 
আমাদের আজকের এপিসোড তাহলে এই পর্যন্তই পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আর সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমরা যে গল্পটি পড়লাম চলো সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোটস দেখে নেই মেহেরজান লিভস ইন আ স্লাম অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোটেকশন এম্ব্যাঙ্কমেন্ট ইট ইস এস্টিমেটেড দ্যাট রিভার এরোশন মেক্স অ্যাট লিস্ট ওয়ান লাখ পিপল হোমলেস এভরি ইয়ার ইন বাংলাদেশ উইসপারিং একটি অ্যাডজেকটিভ এবং এর অর্থ হলো ফিসফিসানি বা আস্তে আস্তে বলা কথা 